para los que vieron este video se dieron cuenta que también nosotros eh, fuimos damnificados, perdimos el hospital en esta parte de Panamá. As you can see from the video and from what we've said, the process of renovation is continuing in Santiago Atitlán. Y como 755 familias perdieron sus hogares en el área de Panamá, que es el área sur de Santiago Atitlán. About 755 families lost their homes in the area of Panamá, which is the southern area of Santiago Atitlán. Y 75 familias perdieron sus hogares en el área norte de Santiago Atitlán. And 75 families in the northern area of Santiago Atitlán also lost their family, their homes. Y nosotros como hospitalito, 15 días después del stand, fuimos capaces de reabrir y comenzar a dar nuestros servicios de nuevo a la población de Santiago Atitlán. Two weeks after the mudslide, we were able to reopen the hospital in a different location and continue to give services to the people of Santiago Atitlán. Y el área es un área no adecuada para un hospital y por lo mismo es que nosotros queremos uh, comenzar la construcción de un hospital permanente para tener instalaciones amplias y un servicio adecuado para nuestro pueblo. The place where the hospital is now is not an adequate uh, location for a, a hospital building and so what we're trying to do is start construction and build an adequate building that is appropriate for services for the people of Santiago Atitlán. Y hemos tenido a uh, personas muy generosas a quienes les tenemos que agradecer porque han dado grandes donaciones para nuestra institución y de hecho nosotros ahora compramos ya el terreno para el hospital. And we have to thank many very generous people because we have been very fortunate and have been given donations and in fact we have already bought land to start construction on the new hospital. Pero falta lo mejor, la construcción. But the best part is yet to come, the construction. Bueno, hay muchas personas que me preguntan siempre en qué puedo ayudar, qué puedo hacer para apoyar. And many people ask me, what can I do, how can I help? Bien, a nivel de, de Estados Unidos, donde estamos ahora, pues Pueblo a Pueblo es el encargado directamente para recobra, o recuperar o, o, o las donaciones para que esto se traslade para el hospitalito Atitlán. On the U.S. side, which is where we are now, the group Pueblo a Pueblo is the one that's in charge of um, taking donations and getting together the money so that we can build the hospital. Y nosotros ahora en Santiago Atitlán hemos formado un club que se llama Amigos para la Construcción del Hospital. And in Santiago Atitlán, we have formed a club that's called Friends for the Construction of Santiago, Santiago Atitlán. Y el 30 de septiembre, Hicimos una, como una pequeña reunión con líderes de la comunidad para que la gente que pueda donar cinco quetzales, que sería para un blog, o diez quetzales para dos blogs, lo que puedan, pues la gente también está interesada y muchos se han inscrito para esto. On the 30th of September, we had a meeting with the leaders of the group, and um, we decided that we were going to do a program with people who could donate five quetzales, it's about 80 cents, for one block, one brick, or 10 quetzales for two bricks um, that we were going to try and get the people to contribute in that way. Y les hemos dicho también que gente que no pueda donar dinero, pero también puede donar su tiempo cuando se comience con la construcción del hospital. And we've told people that if they can't afford to give money, then they can give their time and they can help us with the construction of the hospital. Y lo mismo les digo yo a ustedes ahora. And I say the same thing to you right now. Bien, yo creo que si ustedes tienen preguntas para mí, eh, vamos a dar este espacio para que yo pueda contestar las preguntas para usted. And I wanted to know if any of you have any questions for me. Uh, we have a little bit of time now where you can ask questions and I'm happy to answer them. Creo que todos van a donar. <laughs> I think everybody's going to donate. So. <laughs> Me gustaría saber cómo usted llegó a estudiar medicina, cuál era el sendero y cómo llegó ahí. Bueno, es una historia un poquito larga. <laughs> sort of a long story. <laughs> no voy a ser corto. Pues mi inspiración fue mi hermana. My sister was my inspiration. Ella no es doctora, no es enfermera, pero es comadrona. She's not a doctor, she's not a nurse, but she's a midwife. 
y he visto en ella el, el ayudar a las personas. And from her, I have learned to help people. Y ella aprendió mucho en aquel tiempo cuando, de, cuando se abrió en los años 60 el hospitalito que se llamaba en ese tiempo Santiaguito. And she learned a lot in the 60s when the hospital was first opened and it was called Santiaguito when it opened. Cuando yo jugaba con mis amigas siempre decía que yo era doctora. When I played with my friends, I would always say that I was the doctor. Y hubo un día en que me tuve que inyectarme con una jeringa y sentí el dolor, entonces dije, no, no, inyecciones no me gustan. One day I had to get an injection with a syringe and I said, no, that's it, I don't like injections. Uh, pues eh, me llevó mucho tiempo, primero porque a nivel de Santiago Atitlán, una mujer y que sea indígena y que utilice su traje, era un poquito difícil entrar a la universidad. Uh, pero yo creo que si uno se propone las cosas, si uno se fija una meta, la alcanza. Y de hecho lo alcancé porque estoy platicando con ustedes ahora. It was difficult for me, for one thing because I was a woman, another thing because I was indigenous and I wore my typical, um, typical dress. And it was very difficult for me to get into the university. It was very difficult for me when I was in the university. But I always say that if you want something and you work hard for it, you can do it and you can get it. And I am showing you right now that I can do that because I'm speaking with you right now. Another question? Sí. Sí. Um, given all of the hardships that you've had there in the town, could you talk a little bit about the, the mental health situation of the people there? En cuanto a todas las dificultades que ha tenido Santiago Atitlán, ¿usted puede hablar un poco sobre la salud mental y, y las dificultades de eso? Bien. Eh, la historia también es larga porque todo lo que ha sucedido en años anteriores con la guerra interna que ha habido a nivel de Santiago Atitlán y la masacre más grande que fue en el año 90 donde mucha gente murieron, dieron sus vidas eh, por el pueblo. Eh. Um, it was, sorry, um, it was, it's been difficult because there was the, the civil war for so many years and it very much affected Santiago Atitlán and there was the largest massacre in the history of the civil war was in Santiago Atitlán con decirles de que a las seis de la tarde era como tiempo límite para estar en la calle y no podías más después de esta hora. There was something like a curfew where you could not be in the street after 6 p.m. It was too dangerous. Y la gente que estaba estudiando en universidades en aquel tiempo fueron amenazados y muchos se fueron o se retiraron de la universidad o se salieron del, del pueblo o del país con tal de, que, de tener algo y seguir estudiando en otros lados. And the people who were studying in university at that time were very threatened. They received threats, and uh, many of them had to leave the area, leave the country even, because they were in too much danger. <laughs>